C'est un grand moment pour la Société des musées de sciences et de technologies du Canada, alors que nous sommes impatients d'ouvrir le nouveau musée de sciences et de technologies cet automne. Lorsqu'elle réouvrira sa porte en novembre 2017, à peine trois années se seront écoulées. Comme tout le monde vous le dirait, ça c'est pratiquement jamais vu de s'attaquer à un bâtiment en si peu de temps pour le décontaminer, le vider, le démolir, par ensuite reconstruire et actualiser un grand musée national et son contenu. Le nouveau musée des sciences et de technologies du Canada présentera 10 expositions hautement interactives, notamment le retour aux ressources, la vapeur, un monde en mouvement, des technologies dans nos vies, sensations médicales et zoom. Les favoris des visiteurs seront de retour, y compris la cuisine bizarre qui a été rénovée et la collection de locomotives à vapeur du musée. De plus, le musée exposera ses extraordinaires collections dans l'allée des artefacts, qui fera appel à la réalité augmentée pour connecter ses visiteurs. Parmi les principaux attraits du nouveau musée, y compris une scène de démonstration, des salles de cours et des ateliers de fabrication. Nous travaillons également sur les plans et les conceptions de nouveaux centres de conservation et de collection afin de protéger et de conserver adéquatement la collection nationale, scientifique et technologique. Un plan est en cours de préparation pour concevoir un centre dont les installations seront partagées en consultation avec l'Institut canadien de conservation et le Musée des beaux-arts du Canada. La vision à long terme pour le centre est de pouvoir s'agrandir aux besoins à mesure que la collection du patrimoine scientifique et technologique du Canada croîtra. Il y a de quoi également à célébrer au Musée de l'agriculture de l'alimentation du Canada et au Musée de l'aviation de l'espace du Canada. Ces deux établissements ont continué d'innover, tout comme les musées des sciences et technologies, lorsque le temps vient de faire participer les visiteurs du Canada et du monde entier. Les expositions sont l'une des principales façons dont nos trois musées communiquent avec les visiteurs, que ce soit sur la place, en ligne ou à grâce aux expositions itinérantes. Cette dernière année, de nouvelles expositions passionnantes ont été présentées à nos musées et sur notre site Web. Mais elles ont aussi voyagé aussi loin que le territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et la ville de Mexico. Nous avons également continué de concevoir de nouvelles trousses d'activités pédagogiques. Celles-ci sont disponibles pour les enseignants au Canada. Ces ressources toujours populaires aident les enseignants à présenter des principes scientifiques de manière interactive, de montage de circuit aux principes de vol. C'est avec plaisir que je peux dire qu'avec l'aide des commanditaires, nous avons pu envoyer des trousses dans des écoles éloignées, des collectivités du Nord, au Nunavut. En plus des trousses pédagogiques, les musées offrent une grande variété d'outils éducatifs en ligne, conçus expressément pour appuyer les programmes canadiens. Et comme il convient à une organisation axée sur les innovations technologiques, nous sommes également très actifs dans le monde numérique. Nous avons des produits cette année, des applications extrêmement populaires sur les as de la Première Guerre mondiale et les abeilles, en présentant aux joueurs du contenu scientifique et historique solide de manière amusante dans un univers où ils se sentent à l'aise. Et en matière d'innovation numérique, l'initiative de la Société sur les données ouvertes, qui rend nos collections et nos documents accessibles facilement en ligne, est tout aussi importante. Pour compléter les efforts que nous déployons en vue de faire participer les Canadiens où qu'ils se trouvent, nous avons continué de créer des histoires pour l'innovation 150.ca. De plus, nous prêtons nos artefacts partout au pays et dans le monde. Elles vont mener notre science mobile dans plusieurs endroits. Nous avons également lancé des publications, organisé des groupes de discussion et donné des conférences à l'échelle nationale et internationale. Les partenariats continuent d'être une part importante de tout ce que nous accomplissons. Sans partenaire, le musée aujourd'hui serait dans l'impossibilité d'offrir une aussi grande variété de programmes et de services. En plus du soutien que le gouvernement du Canada et d'autres institutions fédérales nous accordent, nous collaborons avec des multiples sociétés, entreprises et particuliers. La liste complète de nos commanditaires et partenaires se trouve dans la section du même titre du présent rapport. La science et la technologie n'ont pas toujours fait bonne figure auprès de certains secteurs de la société, notamment chez les femmes et les filles. Par conséquent, nous redoublons l'effort pour rendre les domaines de la science et la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, le STEAM, plus attrayants aux yeux de la moitié de notre population. Pour ce faire, nous produisons des vidéos et une série de documentaires sur la réalisation scientifique et technologique des femmes. Nous avons créé une bourse pour encourager les études dans le domaine des STEAM à l'Université d'Ottawa et nous sommes à la recherche de contenu pour une exposition itinérante sur des femmes dans le domaine des STEAM, tout en continuant de réseauter avec d'autres intervenants. Dans le but de mobiliser les peuples autochtones et de démontrer leur ingéniosité, 
nous avons amorcé des consultations pour mener des recherches développées et de collection et de préparer des expositions en collaboration. Cela nous a permis d'intégrer des éléments d'Autotone dans nos nouvelles galeries et d'explorer diverses possibilités d'exposition et d'initiatives sur des sujets comme l'astronomie chez les Autotones et la cuisine algonquienne. Les jeunes sont un autre public cible important. Ils représentent l'avenir de la science et de la technologie et nous continuons à susciter leur intérêt et leur participation en plus de développer des programmes et des outils captivants, souvent grâce à des idées des jeunes. Nous avons mis sur pied un groupe d'influenceurs sur l'innovation. Nous avons aussi créé des programmes des prix Horizon STEM pour soutenir l'éducation des jeunes dans les domaines de sciences et de technologie. Et nous continuons de faire participer les jeunes à leur manière grâce à des applications et aux médias sociaux. Et récemment, en diffusant un événement en direct sur Facebook sur le changement climatique. L'avenir demeure brillant pour la société et ses trouvailles remarquables musées. Du renouvellement matériel à des façons d'offrir du contenu, nos musées demeureront à la fine pointe de la technologie. Une partie de cette innovation revient à notre ancien président directeur général, Alex Benny. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous serons heureux de poursuivre le projet qu'il a mis en branle, tout en continuant d'innover en partageant le patrimoine scientifique et technologique canadien avec le reste du monde.